Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan Enhas Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan mempaparkan market update sekaligus topik untuk tanggal 25 Juli 2023. Untuk pertama-tama, terlebih dahulu kita masuk ke Today's Outlook untuk hari ini. Di mana Dow Jones kembali ditutup menghijau pada perdagangan Senin kemarin dan mencatatkan kemenangan 11 hari berturut-turut. Dan ini merupakan jumlah terbanyak dalam 6 tahun seiring para investor memantau rilis laporan keuangan kuartal kedua 2023 sektor-sektor lain selain teknologi dan serta menyambut FOMC meeting pekan ini. Seperti diketahui teman Nasdaq yang pada teknologi telah menguat 34,3% tahun ini mengungguli rekan-rekannya karena perusahaan uh, mengacap yang sensitif terhadap Uh, perubahan suku bunga naik di tengah optimisme tentang uh, kecerdasan buatan atau AI dan potensi berakhirnya siklus pengetatan Fed. Akhirnya sekarang para investor beralih mencari saham non-teknologi yang harganya masih legger menyebarkan terjadinya rotasi sektor ke saham-saham energi dan perbankan. Uh, Dow Jones membukukan kemenangan beruntun uh, terpanjang sejak Februari 2017 di topang oleh saham Chevron yang naik hampir 2% karena raksasa minyak itu melaporkan prediksi pendapatan kuartalan yang optimis selama akhir pekan kemarin. Saham-saham energi juga didukung oleh kenaikan uh, harga minyak uh, ke level tertinggi di bulan April di tengah uh, spekulasi bahwa pemotongan pasokan OPEC Plus akan memperketat potensi, uh, kondisi pasar. Secara keseluruhan, laba kuartal kedua tahun 2023 ini diperkirakan turun sebesar 7,9 persen, dikutip dari data definitif. Adapun para trader mengabaikan survei S&P Global Composite PMI bulan Juli yang menunjukkan aktivitas bulan Juli di Amerika Serikat di level kontraksi terendah 5 bulan, walaupun sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya, terseret oleh perlambatan pertumbuhan sektor jasa. Kemudian uh, The Fed sendiri sedianya mengadakan FOMC meeting yang berlangsung pada hari Selasa uh, hingga Rabu 25 hingga 26 Juli di mana rencana kenaikan suku bunga 0,25% saat ini hampir sempenuhnya dinantikan oleh pelaku pasar menurut Fed Rate Monitor Tools dari Investing.com. Mayoritas ekonom memperkirakan kenaikan 25 BIPs bulan ini bisa saja merupakan kenaikan terakhir dari siklus pengetatan moneter saat ini setelah data-data menunjukkan tanda-tanda disinflasi sehingga menyempatkan Fed Fund Rate memuncak ke level 5.375% untuk tahun ini. Untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga lainnya, imbal uh, hasil treasury naik pada hari Senin dengan imbal hasil treasury 2 tahun yang lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga Fed naik menjadi 4.9%. Update rilis data PMI kemarin, baik dari Jepang maupun Jerman, Prancis, Eurozone, dan Inggris, seluruhnya tidak ada yang menunjukkan aktivitas bisnis masing-masing negara yang ekspansif di bulan Juli. Baik dari sektor manufaktur maupun jasa, semuanya menunjukkan perlemahan dari bulan sebelumnya yang memang sudah masuk ke wilayah kontraksi. Adapun dari benua Asia, Korea Selatan pagi ini telah melaporkan GDP kuartal 2 2023 yang mana pertumbuhannya berhasil melampau ekspektasi menjadi 0,6% quarter on quarter dan 0,9% year on year. Indonesia hari ini akan menantikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo yang dimana diharapkan akan tetap berada di level 5,75%. Sore harinya Jerman akan merilis Jerman uh, IFO Business uh, Climate Index bulan Juli yang akan menggambarkan kondisi usaha saat ini dan ekspektasi 6 bulan ke depan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke Most Active Stocks untuk berdasarkan transaksi. Ini ada dari emiten BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri, Goto, Astra International, Audro, WMTR, Bank BNI, dan Medco. Selanjutnya untuk foreign transaction di sini untuk top buy itu kemarin ada dari emiten Telkom, BRI, Ace, Ace Hardware Indonesia, HS, kemudian BBNI dan ASI. Kemudian untuk top sellnya ini ada dari emiten Adaro, Bank BCA, kemudian ada dari MAPA atau MAP Aktif, kemudian BBTN dan BTPS untuk uh, top sell foreignnya. Selanjutnya kita akan berlanjut 
ke uh, domestic news untuk domestic news hari ini adalah belum menyerah tim MenQ Sri Mulyani upayakan cukai plastik dan minuman berpemanis berlaku 2024 pemerintah menyatakan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau BMDK baru akan diberlakukan pada 2024 kita mengarahkan ke 2024 sebab implementasi daripada ekspansi cukai minuman berpemanis dan juga rencananya plastik berbasis pada beberapa aspek, kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers ABPN kita Senin kemarin. Askolani mengatakan bahwa aspek yang dipertimbangkan pertama adalah implementasi cukai plastik dan minuman berpemanis telah tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, Kemudian kedua, pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan, baik domestik ataupun global, sehingga cukai plastik dan minuman berpemanis belum diberlakukan pada tahun ini. Ketiga, pemerintah masih terus menggodok aturan terkait pemberlakuan cukai plastik dan minuman berpemanis tersebut. Selanjutnya, ini dari uh, berita global newsnya adalah dari uh, Rusia serang rute ekspor biji-bijian sungai dan ube yang vital bagi Ukraina. Rusia menghancurkan gudang biji-bijian Ukraina di Sungai Danube dalam sebuah serangan perawak, pesawat tak berawak pada hari Senin kemarin menargetkan rute ekspor yang penting bagi Kiev dalam sebuah kampanye udara yang meluas yang dimulai oleh Moskov minggu lalu setelah keluar dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Serangan minggu lalu sebagian besar menghantam uh, pelabuhan Laut Odessa namun serangan sebelum fajar pada Senin menghantam infrastruktur di sepanjang Sungai Donau sebuah rute ekspor yang semakin penting sejak gagalnya kesepakatan yang mengizinkan pengiriman biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam. Harga gandum dan gan jagung berjangka global naik tajam di tengah kekhawatiran bahwa serangan Rusia dan lebih banyak pertempuran, termasuk serangan pesawat tak berawak e, semalam di Moskow, dapat mengancam ekspor dan pengiriman biji-bijian. Beberapa jam setelah serangan hari Senin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menghimbau Rusia untuk kembali ke kesepakatan biji-bijian Laut Hitam dan mempengeringatkan di Roma tentang dampak buruk pada negara-negara yang rentan yang berjuang untuk memberi makan rakyatnya. Situs berita Reni Odessa mengutip seorang pejabat setempat yang mengatakan tiga gudang biji-bijian telah dihancurkan di kota pelabuhan Danube Reni selama serangan pesawat berawak. Kemudian kita berlanjut untuk ke company news untuk pertama dari emiten beli bangun warehouse baru untuk genjot ekspansi di 2024. PT Global Digital Niaga TBK atau beli bersiap melakukan ekspansi pada 2024 mendatang, di mana langkah ini diawali dengan pengembangan infrastruktur yaitu membangun warehouse di Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Penambahan kapasitas warehouse akan jauh lebih besar dan diharapkan dengan adanya penambahan infrastruktur pengelayanan beli-beli semakin baik yang berakibat pada penambahan pendapatan. Selanjutnya dari emiten kedua, ini dari emiten ASLC atau yang akan bakal tambah di, uh, dealer Caroline. Emiten Otomotif Group Triputra PT Autopedia Sukses Lestari TBK atau ASLC bakal melakukan ekspansi dengan membuka 4 cabang baru dealer mobil bekas Caroline dalam 12 bulan ke depan. Sejauh ini Caroline telah memiliki 12 cabang showroom yang tersebar di Jabodetabek, Medan hingga Palembang. Caroline masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan oleh perseroan. Selanjutnya dari emiten ketiga ini dari uh, HMSP, jual 40, miliar rokok semester 1 2023 turun 4,1 persen. Volume penjualan rokok PT HM Sampurna TBK atau HMSP menembus 40, miliar batang sepanjang semester 1 2023. Angka itu turun 4,1 persen dibandingkan dengan semester 1 2022 yang mencapai 42,3 miliar batang. Penurunan ini sejalan dengan turunnya volume rokok yang diperdagangkan di pasar Indonesia selama Januari hingga Juni 2023. Kemudian kita berlanjut untuk ke... Uh, Global dan Domestic Economy Calendar untuk hari ini tanggal 25 Juli ada cukup banyak yang ditunggu di mana dari Amerika Serikat adalah uh, yang ditunggu adalah uh, Confidence Board Consumer Confidence kemudian ini adalah dari Indonesia ini adalah RTGI rapat uh, Dewan Bank Indonesia ini tentang uh, Seven Days Reverse Repo kemudian uh, dari Jerman ditunggu adalah IFO Business Climate dan IFO Expectation, kemudian dari Korea adalah GDP baik itu year on year dan quarter on quarter 
selanjutnya kemudian kita berlanjut ke corporate calendar hari ini tidak ada RUPS ataupun uh, cum dividen selanjutnya kita akan berlanjut ke stock pick untuk yang pertama terlebih dahulu adalah proyeksi HSG dimana untuk hari ini diproyeksikan adalah bullish atau konsolidasi saat ini menguji resistance level previous high dan selanjutnya level kritikal di 6950 hingga 6970 support level-levelnya ada di 6835, 6765 hingga 6745 6730, 6620 hingga 6600, 6560 dan 6550 Resistance ada di 6.900 hingga 6.930, 6.950 hingga 6.970, dan selanjutnya adalah 7.000. Advice-nya adalah buy atau average up accordingly. Selanjutnya, untuk stock pick pertama adalah dari emiten Indi, Indika Energi TBK. Di mana overview-nya saat ini uh, berhasil rebound dari support lower channel-nya, trend sekaligus MA20-nya. Di mana uh, Indi berhasil breakout dari resistance level previous high-nya. Advice-nya adalah spekulatif buy di entry level 2120, average up jika menembus 2140 untuk target pertama di 2250, selanjutnya di 2320, dan selanjutnya untuk uh, jangka agak lebih panjang ada di 2400 stop loss jika menembus 2050. Selanjutnya dari emiten kedua adalah dari Excel atau aksi Excel aksi atau TBK, di mana Excel saat ini berhasil menguji support lower channel atau uptrendnya dan menguji resisten jangka panjangnya. Advice-nya adalah spekulatif buy di entry level 2050, average up jika berhasil melewati 2080 untuk target pertama di 2130, untuk target selanjutnya ada di level 2280 hingga 2300, stop loss jika menembus level 1990. Dari emiten ketiga ada dari TPIA atau Chandra Asri Petrochemical TBK, di mana overview-nya adalah uji support dari level previous low dengan RSI adalah positif uh, divergence, dan saat ini sedang menguji resisten MA10 dan MA20-nya, di mana advice-nya adalah spekulatif buy di entry level 2060, average up jika berhasil melewati 2080. Untuk target pertama ada di 2110 hingga 2130, selanjutnya di 2170 hingga 2180, dan level untuk jangka agak lebih panjang ada di 2400 hingga 2460. Stop loss jika menembus level 1990. Selanjutnya dari emiten uh, ICBP atau Indofood CBP TBK, di mana overview-nya adalah uji support lower channel uptrend sekaligus MA20 dan MA50-nya dan menguji resisten MA10-nya di mana advice-nya adalah spekulatif buy di entry level 11525 average up jika menembus 11600 untuk target pertama ada di 12000 selanjutnya di 12000 hingga 700 stop loss di level 11200 selanjutnya adalah dari emiten yang terakhir dari emiten Medco atau Medco Energi Internasional di mana overview-nya adalah as sedang break out Fase bottoming, bottoming shot nya sudah berhasil, di mana advice-nya adalah buy, entry level di 1000 hingga 9, uh, 970, average up jika menembus 1010, targetnya adalah 1070, kemudian 1100 hingga 1115, stop loss jika menembus level 955. Itu saja untuk paparan market update sekaligus stock pick untuk tanggal 25 Juli 2023. Terima kasih telah menyaksikan, happy trading!